假公主林娇娇被真公主林婉秋做成人质，太子身中奇毒，身体寸寸溃烂，两人被弃于粪坑惨死。林婉秋和权臣季飞恒幸福在一起，权臣的黑莲公主权文婉。哇、啊，把本小姐困在这儿，就为了读完一本这么无聊的弱智小说吗？真无聊。林娇娇，恭喜你获得一次重生在书里的机会。什么？啊！啊让你吃，你吃，你挑什么挑？快点吃！啊！什么情况？穿越了？装傻是吧？啊林娇娇，你竟敢还手！林娇娇果然是慈禧的弱智女，被暴君的弱公主关注。你敢？小心被公主弄死！你真当自己是公主？皇后娘娘已经恨死了你这害死亲哥的丧门星，更何况你现在还是个废人。痛了，是我刚断了腿。皇后知道我被亲生。他女儿林婉秋即将回宫，你以为为了太子受伤会被重视？三日了，谁管你了？你就等着烂死在这西月轩吧！西天绝情时，我咒骂太子，被听了个正着。太子不多的你也同情，荡然无存。要恨你就恨太子，是他把你拉出来打高的，你就咒骂吧，是吗？嗯是吗？太子拿你这个祸害挡刀，理所当然。不是的，我是自愿为哥哥挡刀的。费了一双腿，我很难过。可哥哥是大梁的顶梁柱，没有他，鸡对敌国，哪里来大梁安宁？你只是费了一双腿而已，哪怕是为哥哥牺牲性命，我也心甘情愿。只要哥哥安然无恙，我便欢喜。你胡说！你什么时候为了这个活妖如此伤心？我一直很在意，可是我是天杀孤星，不敢靠近他。你，我不许你咒骂哥哥，哥哥是最好哥哥，是最好的太子，我我咬死你！啊、反了，废人！啊娇娇见过太子，没法行礼了。太子是书中的大 boss， 皇帝的白月光皇后的独子，嚣张到皇帝驾崩。无妨，腿如何了？不疼。殿下，公主，公主她骂你，奴婢才教训她的。她满嘴谎话，心思恶毒，她还在屋里藏着五谷娃娃要害你。殿下，殿下，您看。我没有，我一心都是为了太子，太子殿下的。我才不是将之女配，是皇后的人挑唆咒骂太子。小春子，兰香以下犯上，出言不逊，杖毙。很好，太子也不能在。敌人的敌人就是朋友，这条大腿我抱定。不，殿下，奴婢是皇后娘娘派来照顾公主的，奴婢。正因为你是皇后派来的，走。你为救本宫断了双腿，本宫也不会弃你而不顾。说说看，想要什么？以后没有人的时候，我可不可以叫你哥哥？这便是我想要的。那便什么都不要了，我本来也是心甘情愿要当刀。有人的时候也可以。哥哥，太好了，我有哥
哥了。哥哥，我腿好疼啊，能不能抱我回床上？哥哥，其实那把大刀明晃晃砍过来的时候，我可害怕了，但我一点都不后悔。哥哥，以后我可不可以偶尔，偶尔去找你？嗯。李皇帝驾崩，太子倒台，还有段时间，抱着条大腿应对女主和皇后，找退路来得及。娘娘，这三公主不知用了什么手段，太子将兰香处死了。好个野种！随本宫去收拾他。后续剧情是太子出宫遇险，女主林婉秋归来当日，皇后和国师将我定为妖星。囚禁偏远寺庙，给我打，替兰香出气。是。苏嬷嬷，你可是皇后的乳娘，你这是要给我行多大的礼呀、啊？不用这样，娘娘，地上有很多小珍珠，林娇娇。你好大的胆子，竟敢谋害本宫！没有没有，我这是防刺客的魔。你这样的野种，不配被行刺。野种，母后你偷情深了我呀？你胡说什么？哎呀，那您是不是要说，我不是你亲生的，然后是被抱错入宫的呀？本宫才知道这事儿，他又如何？所以，真公主流落在下九流人家，那这多丢皇家脸面啊！我要是他的话，那我直接一头撞死，还能留个脸面？你，你给我闭嘴！啊，皇后娘娘，我这是信口瞎说的。你这么紧张，难道真的有一个流落在外的公主？娘娘息怒，老奴替你教训这个小贱人。哼、嗯！那、啊。林长安说：“给我送轮椅过来，该到了。啊”你个死贱人，我叫你贱！皇后，我求求你我怜悯些吧！我已经成废人了，求你赐给我一条白绫，让我死在青月轩算了。本宫不会让你这丧门星死的这么痛快、啊，我慢慢的折磨死你。母后，您这是要动用私刑啊！治理万机的太子也有功夫管这野丫头的闲事。哥哥，你不要因为我和母后争执，我是个祸，不能连累哥哥。哥哥，太子这是要护着他了。哥哥，你走吧，我这样的废人，我死活都没有关系，我就是个废人。小贱人，惺惺作态，你本该死。这有你说话的份吗？他的腿因本宫而伤，但从今以后，谁若敢动他。就先来问我，哥哥，我这样会连累你的。无妨。哼，好个兄妹情深。太子，惩罚公主是后宫之事，你要拦着。尚书都市朱成福贪墨钱财，父皇将此事交由儿臣来查。听闻他是母后您的娘家远亲。你敢要挟我？我不过陈述事实罢了。母后，您也不必紧张。母后还有事吗？无事就请便吧。哼，我倒要看看你什么时候被这丧门星害死。走着瞧。明日自会有太医来替你诊腿。哥哥，你可不可以等我睡着了再走？我害怕。如果你有事也没有关系，我自己睡就行。小春子，嗯，是。娘娘，这太子出手，恐不好
赶走这灾星了。哼，放出消息，就说林娇娇不是公主，真公主即将回归。是。暮年此刻，不是此刻，是暴雨，闪他。没有暴雨，没有闪他。有，我梦见了，一座光秃秃的山，哥哥带了一群穿着黑色铠甲的人在赶路，走了一条小道，哥哥不去。秃山，黑甲卫。哥哥今日是要出宫办事吗？正是，明早。那能不能不去啊？那个梦好真实啊，我害怕。事关紧要，我必须得走这一程。我好不容易找到一个疼爱我的哥哥，你要是出什么事，你要出什么事，我也不活了。你放心吧，我一定会回来的。小孙子，吩咐下去，明早便启程。改道。是，主子。哥哥，我等你。这轮椅竟然能滑动，我们都出去玩。好，把东西吃了，别饿死了。晦气！你干嘛？废物，你敢打人？你，雪，你竟敢！我堂堂公主，就算是杀了你，又能如何？可惜刚才远了点，不然扎的就是你的喉咙。你这个废物，别死！我早死，你再多嘴，我就把你舌头挖出来，去给檀香做饭。不可能，皇后不会允许的。是太子殿下做的，太子殿下当真要保护三公主了。贤王道，贤王，那个被女主操控对付林长安的傀儡蠢货。桂枝，你让他等着。兰林心，过来给我洗漱。是，快点。林娇娇，你足足让本王等了你半个时辰。啊，总是要收拾妥当才能见贤王殿下吧？今晨暴雨山塌，太子一直未归。说，太子见的最后一个人是不是你？你，猜、啊。本王问话，如实回答。太子见的最后一个人呢，确实是我，还留了一个什么密信？密信？什么密信？说呀！就在那个那个屋檐上嘛，你没看到吗？那个小竹筒抓的，真的，我那……我怎么没看到？你爬上去不就看到了？敢怜惜，勾引王爷啊！找死！林娇娇，你这屋檐上面哪有什么密信啊？哎呀，那我也没想到你天真到这种鬼话都信啊,啊,啊！让你骗我，你找死啊！啊啊啊！让你骗！啊哥哥，我哥哥回来了。太子殿下
，他是不是欺负你？手头。谁欺负他了？这个货还在骗我，害我摔伤了腿，他连路都走不成，能让你好手好脚的摔断腿吗？贤王殿下，我知道你和皇后一样眼穷，可是我又做错了什么？殿下，确实是贤王欺负三公主。好，好，你们主仆真会装啊！太子，你知道的，她不是公主，你放她下来，让我除掉这个祸害。我不是公主，你当然不是，更何况以你顽劣戏水，皇长兄救你溺水身亡，母后对你怨恨至极。我不是你妹妹，我果然是天降灾星。我不配有你这么好的哥哥，我死了算了。九九，太子一派胡言，你知道的，他不是皇后的。九九，他一派胡言，你知道的，他不是皇后的。闭嘴，滚！我们都知道，没有。不用听他们胡说，你就是公主。哥哥，我只是怕，如果我不是公主，就再也见不到哥哥了。殿下，皇上召见。反应，挺快。奴婢之前不知天高地厚。请主子宽恕，我这个人心眼很小的，你让我宽恕你的话，看你表现。主子尽管吩咐。过两天呢，皇后要把她的野宠带回来当公主，我认了。是。宝玉山塔，所幸是有惊无险呐、啊。父皇，正是因为三公主提前感应到了灾祸，儿臣这才改道行之。哦，有此等事。嗯、他本就是灾星，还能避祸，早该乱棍打死才是。皇后怎能有如此怨气？你该好好的向善人皇后学学她的宅心仁厚。皇上。善人皇后都已经过去十多年了，您还惦记她？父皇，儿臣昨日梦到善人皇后了，她说林娇娇是儿臣的福相。父皇，儿臣恳请将林娇娇留在宫中，是说林晚秋跟林娇娇是双生子，又因林晚秋八字弱，这才送到寺庙里。这样做根本不妥。皇后娘娘，如若说出实情。不知众人该如何非议这林晚秋流落商户之家的事。婉儿，起来说话。谢父皇。既然善人都托梦了，那便按照太子所说的，让他留下吧。是。祸害就是祸害，本宫的女儿才会带来祥瑞。那废人也来了，都说她不是公主了，怎么还没赶走？是皇上仁慈啊，听说还缠上了太子护她，他缠上谁谁倒霉。之前皇长子就是为了救他死的。啊！你闭嘴！莲心，你把那几个人名字帮我记一下，过两天回去找他们玩。是。四公主回来了。母后，回来就好，回来就好。本宫会将最好的东西都给你。母后，女儿让您操心了，快，快，快起来。多谢母后。过几日，本宫为你安排接风宴，让大家都知道你才是最贵重的公主。嗯，快看，四公主头上有光。是佛光吧，祥瑞啊！嗯
。本宫的女儿，自然是最有福气的。皇后娘娘说的没错，本尊算出，四公主是大梁祥瑞。四公主归来，我大梁必国泰民安。果师说的没错，四公主确实是福星。福星归位，妖星也即将乱世，还请皇后。早日处置才是。妖星？什么妖星？福祸相依，双生子也是如此。一个是福，一个死是灾。果然是他！来人，将他拉下去，尽快铲除这祸端！不要！住手！祸端！不要！我没做坏事，我不是祸端。哥哥，哥哥，听我！住手！哥哥，见过皇上。上我不是妖星，你别听国师胡说八道。娇、啊、娇，你是我的福星。被人相信宠爱的感觉，好像很好。都起来吧。谢皇上。你就是晚秋，在外面受苦了。父皇，晚秋能回宫。必定好好孝顺父皇。方才何时如此喧闹？启禀皇上，臣妾正想禀明，林娇娇，她果然是妖星。禀皇上，微臣测出四公主是福星归位，三公主则是妖星乱世。国师所测的依据就是，三公主和四公主是双生子，阴阳两极。福祸相依，双生子。行了，无稽之谈。皇后不厚道，收买国师，又不给人家说出真相。国师可要慎言啊！三公主金枝玉叶，你可想过信口雌黄的后果？皇上，四公主其实真的给我们带来祥瑞。您看，她头上有七彩之光。真的是吗？皇上，奴婢发现这小太监在假山那边鬼鬼祟祟的，拿着这些宝石对着四公主比划，肯定是要谋害四公主。奴才没有，奴才没有啊！四公主回来了，奴才偷偷看看。你哪来的这么多宝石？这是赏赐。哎，这宝石反的光。和刚才四公主头顶上那个还挺像的啊！哦，原来四公主的福光是人为弄的，是人为的。不是真的呀！这就是所谓的佛光。说，谁教你的？巧巧合，皇后娘娘，奴才没有啊！来人，将他带下去审问。慢着，皇后娘娘，此事关乎国师，还有两位公主，怕是有人居心叵测。不如把这件事交给儿臣。此事本宫自会查清。难道太子在质疑本宫？只是一个小太监想偷看我回宫罢了。太子何必小题大做呢？晚秋妹妹，因为你的佛光，我差点就成了祸端了。这是关于我生死大事啊！你闭嘴！你本来就是祸端。好了好了，此人，朕要亲自审。皇后，有些事情。已经过去了，可是本宫忘不了，可儿死的时候才五岁，要不是他，娘娘，后花园那两只白鹤死了。这好端端的白鹤怎么会死啊？好端端的怎么会死呢？白鹤是吉祥，如此死去，必有祸端呐、啊！你闭嘴吧！不好了。江州暴雨，发生水灾。召集众臣，一刻钟后，御书房，朕要商议此事。白鹤死了，又是水患，四公主正好回宫，这也……该不会这妖星是四公主吧？对呀、啊，你看看，有可能。对呀、啊，你看看，孙嬷嬷，掌嘴。是。不要，皇后娘娘，莲心也只是说说自己的疑惑呀、啊。再说这国师刚刚测出来祥瑞又是什么祸端的
，我也惊异啊。国师大人，你最好好好说一说，你测出的到底是什么？难道真的有灾星？朕也疑惑，这四公主回来，怎么就这么多事？这大梁祥瑞，岂是几只白鹤生死可断？至于这水灾。自当尽力去救助灾民，减小险情，而不是追究这些莫须有的。父皇，你不喜我，我离开便是。这海阔天空，我自当翱翔。<笑>你倒也是朕的女儿，有几分傲骨。皇后，好好安顿晚秋，她的接风宴，朕也会来。是。原书中白鹤之死加上水灾，是将我定为妖星，换做女主，三言两语就叫皇帝挂钩。娇娇，回去等我。嗯。哥哥，哥哥，你回来了，水患严重吗？他们现在……从假山上跌落的小太监，御花园的白鹤，还真是巧合。他怀疑我。林星听到母后，他想用白鹤，还有佛光，将我定为妖星。我就是将计就计，让林星把太监揪出来，然后引导大家议论而已。那两只白鹤，我还挺喜欢的。哥哥是觉得我伤了白鹤吗？既然哥哥如此想，以后不用来看我。啊。方才，你是特意为我祈福啊？我原以为我有哥哥了，我可以信你。但现在，将计就计可不是长久之计。我问你，这皇后老真对你，若我不在时，你当如何？我我躲着他呗。他找回了林晚秋，就更容不下你。父皇在暑期的时候，特别喜欢吃冰冷的甜食。哥哥，哥哥的意思是说，让我去讨好父皇。他不是不信我，而是在教我。我知道怎么做。等朕在物资集齐，明日一早我便启程。对了，我把小春子留给你。你哥哥，那你早点回来好不好？嗯，等我。嗯、不行，你说林晚秋现在回来了吧？你现在可不止我一个妹妹了，那你会不会？不会，只有你是我的妹妹。哥哥，抱我回床上。好。哥哥，只能是我一个人的哥哥。啊！不是让你去三公主那儿吗？三公主做了噩梦，非让我带她来这儿。从三更算起，已经有两个时辰了。她在哪儿？呃，就在外面。哥哥，做噩梦的就叫醒我，为什么等那么久？我我想让哥哥再多睡一会儿，我的话，等白天再睡就行了。哥哥，和上一次梦见暴雨扇他一样，我这次梦见哥哥为了赶路走了一条小道，然后遇到了劫匪。劫匪？也可能不是劫匪，就是刺客什么的。他们提前埋伏，突然就有巨石滚落，又是提着大刀什么的，哥哥就坠崖了，然后物资也都全没了。来。然后太子办事不力被非议，林晚秋趁机收买云仙。没事没事的啊，我不会有事。哥哥，你不走那条路行不行？我觉得是有人害你。别担心，有娇娇在，是我的福星。哥哥，赈灾乃是大事，你一定要平平安安的去，我也会平平安安的等你来。哼，太子离开也不忘给本宫添麻烦。贤王听话是听话呀，但是能力不足。母后，晚秋帮你，必定除了这太子。
都怪太子一道诏令，让我养父母那堆窝囊废，掐到中落，我颠沛流离。本宫已经派人去了，让他有去无回。倒是那个林娇娇啊，废了腿之后，反而越发嚣张。娘娘，老奴带人去收拾他。四公主回宫当日就是这几人嚼舌根。非议公主您，嗯，除了他们还有国师。公主想如何对付国师？嗯，眼下倒是不急，寻个好机会，烧了他的炼丹炉，毁了他的通天塔。是。那天我让你给父皇送的东西呢？昨儿送的杨梅荔枝饮，今儿送柠檬冰茶。嗯，可惜水果太少、哎，你能做的也不多。嗯。那个人在偷懒啊！干什么？嚼人舌根在先，这才补几只蝴蝶就不行了。这烈日怎么为三公主补蝴蝶？三公主真是要命啊！嗯、那算了，改天我就和哥哥说。这几个工人啊，把我放在眼里。三公主，您行行好，千万别告诉太子殿下。落在火焰王手里，谁还能活着？大胆！说谁是火焰王？奴才食言，奴才掌嘴。那就掌嘴三十下吧，留些骨呗。至于你嘛，还差十九只蝴蝶，快去抓蝴蝶，别害死我们了。三公主好大的威风啊！随意责罚宫人，孙嬷嬷好大的威风，随意进出公主寝宫。老奴是奉皇后娘娘之命，接管西月轩，伺候残废三公主。那就。不劳母后费心，太子殿下已经都为我安排好了。怎么，皇后娘娘的意思，你敢忤逆？来人，将三公主送入房中。西月轩，从即日起，任何人不得进出。啊啊、三公主发起火来，像个小孩子。啊你你想干什么？本公主方起，就算是杀了你又如何？你不过就是皇后娘娘身边那条狗。你，你敢动，我现在就扎了你的眼睛。我哥哥可还没死。你，你嚣张不了几日。良心，又回去洗漱。老奴是奉皇后娘娘之命。还有是吗？那所以。是皇后娘娘要囚禁虐待公主，啊，你猜御史台会怎样以此弹劾皇后？你，孙嬷嬷，这个罪名还得是你来担。滚，走。公主啊，小川子说他去请皇上了，也不知成不成。只要你做的杨梅荔枝也好喝，他就会来。那皇上肯定来。雷静，这几日不怎么吃喝，我看你有没有清瘦点。憔悴苍白，公主，谣传太子殿下遇匪徒了。他可有事？四公主拉拢了不少人，说公主您坏话呢。呀，这不是瘸子公主吗？先是皇兄，后是太子，谁让他是个汉人精？说我是瘸子，汉人精。废物！我一回宫你就坏我好事，可想过，如今会落在我的手里。莲心，记着，妹妹说我是废物，说我坏她好事。哼，你还记仇？你记给谁看啊？我哥哥呀，你哥哥，你哥哥他不会回来了。你这个鸠占鹊巢的野种，等死吧你！你骂我可以，你不许骂我哥哥。哥哥是有凤凰庇佑的人，他一定能平安回来的。他就该死，谁也护不住他。你大胆！谁敢说朕的太子活该？谁敢说朕护不住他了？父皇，司马懿是坏人。他说哥哥回不来，他说哥哥不是太子
，害死为大梁立下汗马功劳。林晚秋，朕不计较你流落宫外是否清白，准你回宫。想不到你的心思如此的恶毒。晚秋不是这个意思，我只是……皇上，刚刚四公主说三公主是个废人，还说坏了她的好事。皇后怎么生了你这么个东西？林晚秋，从今日起，禁足十日。闭门思过，还有你，如怀玉，无事不得入宫。下去，父皇，我说的本来就是。下去，公主快走吧，皇上都生气了。父皇，哥哥的。放心吧，他没事，过三日便会回来。你做的柠檬冰茶，是既解暑又解渴，朕想喝了。那好。那我,我日日给您做。嗯，好，好。这西月轩是破旧了些，这工人也没几个，这皇后真是。父皇，帝后和睦，才能万事兴啊！我没事的，您不要和母后起争执。真是个懂事的孩子。太子殿下还没有音信，奴婢瞧着孙嬷嬷他们那帮人又在蠢蠢欲动，是吗？算来皇上也是三日之前来的。三日，林夕别喘，走，咱们去找孙嬷嬷，啊、我叫醒他们去。我来的正好，把这野丫头给我扔到地上！啊啊啊！给我打！是。死我儿子，还害我女儿！皇后杀人了！皇后杀公主！孤独还不死子呢，皇后连壮声都不如！一派胡言乱语！孙嬷嬷，给我张嘴！哼！好，你们打，你们打的越狠，到时候哥哥回来越心疼。叫的好亲热的哥哥呀！我告诉你，你那亲哥哥根本就回不来。你胡说！你怎么去？娘娘，这野丫头嘴硬的很啊！那你们就好好伺候着。是。哼，哼，给我拖出去！杀我！皇后要杀公主！老奴才，老奴才，他都打我了！有没有人救救我？给我堵上他的嘴！刚刚试过，抱紧他就被他给扎伤了。皇上不是前几日才来过，若他真是满身伤痕的死了，谁来担这个责？外头路过的宫女要是听见，皇后娘娘必被诟病。你们俩去给我抓住他的手，我来堵住他的嘴。谁敢过来、啊？死丫头，敢咬我，我今儿就……你今儿就敢如何呀？哥哥，对不起，我来晚了。我还以为你不回来了呢，我怎么打这个家都没有人理我。乖，这里偏远，以后我们不住这里了。那我住哪？来，小心，老好我，住我那儿。可是皇后娘娘不会同意的，而且别人有和你说闲话。皇后说的话。你不用往心里去，别人说的话也是。小春子，在。以谋害公主之罪，将孙嬷嬷杖毙。是。太子殿下，老奴是皇后的乳娘啊！皇后乳娘，你自是皇后乳娘，理应替皇后端下这罪行。太子殿下饶命！太子殿下饶命啊！太子殿下饶命！公主，奴婢给您上药，我不要。可是，怎么了？哥哥，林心笨手笨脚的，上不好药，我要你给我弄
。林夕，你先去看着熬药吧，我来。止不住步履匆忙，蓦然中相撞。刹那间，花火春光，没辜负绽放。你山的清风，明朗，抚平年岁无恙。佳话传说篇章，从此尽有了模样。用尽最迷乱的方寸，写就最工整的诗文。北风停顿，越平凡成坑，越乱心魂。一瞬浮光掠影无痕。他只是将我当做哥哥，不可胡思乱想。怎么了，哥哥？啊，没事，我帮你做好药。哥哥，药还没吃了。啊！书上说他冷漠残酷，但他好像也可以温柔至极。来，嗯嗯，好苦。等你把药喝完，给你吃这个。决定，他只能是我一个人的。哥哥，你这次出门遇到的是土匪还是刺客呀、啊？啊，佳佳，嗯，你想听吗？所谓的太子党和皇后党之争。想啊，谁要是对付哥哥，我就去对付谁。我是哥哥的人吗？笑起来也很好看。所以哥哥，你不要离开我好不好？好，是匪徒，但是这个匪徒受人指使的。江州刺史是朱家的人。朱家，皇后。殿下，皇后娘娘因为宋嬷嬷的死被罚跪了半宿，现在皇上让您和公主快去御书房。没事，我是受害人。三殿父皇，皇儿，到底孙嬷嬷……皇上，妖怪就怪我吧，是我不讨人喜欢。太子殿下看见孙嬷嬷不仅打我骂我，还要拔了我的舌头，他一时生气才……什么？他打你？孙嬷嬷勤勤恳恳照顾母后这么多年，又怎会打骂三公主？是啊，一个下人怎么能打我呢？我上了伤，可能都是我自己撞的，还有鞭伤。没有别伤，本宫只是想让孙嬷嬷教你规矩，定是你不守规矩，她才苛责你几句。父皇，娇娇说到底也是儿臣的妹妹，她已为儿臣断了双腿，恐怕爱不着别人了。至于孙嬷嬷，她说欺辱公主是母后的意思，那这儿臣断不能留，断不能留她呀。儿臣是怕坏了母后的名声。太子此番言论是想威胁本宫。够了，皇后，你身边的狗奴才胆大包天，竟敢伤害公主。可皇上，他好了，他一个弱不禁风的小女子，能碍到你什么？再说了，你的晚秋不是已经回来了吗？皇上，您总是说说晚秋已经回来，既然这样，皇上能否下旨，尽快为晚秋举办接风宴，让众人都知道？我们家晚秋才是最尊贵的公主，那就筹备吧，姐夫夜。母后，没关系的，我并不在意这些。本宫倒要看看，你还能被这个野种祸害多久？这偷来的东西终究不是你的，林娇娇，你迟早是要付出代价。
天来了好多朱家人，朱家势大，他们会不会？不必惧怕，有哥哥在。我哥哥最厉害。殿下，皇上让你速去陪程恩侯。知道了。程恩侯，皇后的哥哥，那可是皇后党的中坚力量。九江，任谁欺负了你啊？只要你愿意，想怎么处理就怎么处理。我哥哥最好。走，找朱家人去。啊，破船多无聊啊！那个是程恩侯千金朱怀玉。哦、啊，是。嗯嗯，那不是三公主吗？哎呀，还真是个瘸子呀！<笑>表妹，好久不见，有事？切，表妹。我的姐姐可是林晚秋，你个瘸子算什么？是啊，皇后分明就只有四公主一个女儿，你算什么东西？害人精！哎呀，认错了，这哪有什么姐妹啊？不就是几条狗在叫吗？干什么？放开公主！有你说话的份儿吗？把这个轮椅撤走，我倒要看看他是怎么在地上爬的。上！太子哥哥，你来了！太太太子了，怕成这样，就你这点胆，还上胆替人做刀？你你胡说什么？你知不知道上一个替人做刀的已经没命？说的是皇后的乳娘，太子连皇后的乳娘都敢杀。林娇娇，你大胆朱怀玉，直呼公主名讳，连心。掌嘴，林娇娇，周也都看到了，确实是他冒犯本公主在先，该罚。你要庆幸，本公主还愿意罚你。这要是我哥哥来，就不只是耳光这么。林娇娇，娇公主，希望这两个耳光呢，能让你牢牢的记住，不要惹不该惹的。本公主就是父皇和太子殿下认准的公主。众位，不是本公主不讲道理。确实是有人口出狂言，不分尊卑，诋毁父皇和母。要怪，就该让你来找我麻烦的人。他确实是让你往火宫去，是找四公主，是他让我找这个瘸子的麻烦，害得我丢脸死了。林心，等一下呢，会有人来找我。你就去那边等着我，给我望风。是，公主，奴婢觉得你好像能掐会算。哎，你自信点行不行？把好像给我去。如果公主真有占卜之能，那谁？当众掌骨成恩侯嫡女，这个后果，你可担得起？怎么了？母后是要来责罚我吗？嗯，来太子的东宫责罚我。太子不可能永远护着你，那我一直跟着他得了呗。还真把自己当太子妹妹，金枝玉叶了。我怎么就不是？父皇都承认我是，我就是。妹妹，一直，你可不是我姐姐，你不配、哎。你是。母后和外面的人生下来的你，你这个废人，你才是野种！我处处让着你，你为何如此咄咄逼人？原本啊，你以妖心衬托我福星归位，我便会放过你。可谁让你和太子如此不安分呢？我无冤无仇，你为何？若不是你。我出生便是公主，根本不会流放。太子执行千金令，更是令我食不果腹，自仇必报。千金令是吉飞文纪大人提出的，太子执行是为了减治富商，造福百姓的。百姓，百姓与我有何干？这太子没有母族庇护，他是斗不过我朱家的。走着瞧。嗯
大人，你都听到了？我什么都没听见。袁叔就是在此处，林文秋以千金令受害人，取得既非红毒血。千金令，很好。四公主，不好。好在哪儿？不好在哪儿？自从千金令之后，凤凰脸上的笑容都变多了。在宫中，也曾听闻过姬大人的事迹。荒唐，离经叛乱之事。可是我想，真正荒唐的人是不会提出像千金令这样为国为民的建议的。我懂得不多，但是我觉得姬大人也很好。姬大人，你还是先去那边吧。不要让别人看见与我多接触，我是灾星木，总会给人带来祸端。我就偏不信这些，我推你出去，把你的手拿开。哥哥，你什么时候来的？没听到林婉秋说我不是公主，我还要继续扮演完美妹妹。微臣见过太子殿下，本宫的妹妹，就不劳纪大人操心。看来没听见。太子真如传闻那般，是将三公主捧在手心里了。知道就好。哥哥，你别生气啊！我刚刚就是跟纪大人提到了千金令的事情。微臣告退。这三公主好像有点意思。你可知她这人？处事肆意妄为，行为轻浮不检点吗？哥哥，其实他是有才能的，他有男主光环，要拉我，不然我干嘛这么费劲？你好像很欣赏他。哥哥不是也很欣赏？欣赏到准他碰我。什么呀？这见第一面就准他为你簪发，以后还能亲密到什么程度呢？哥哥，我只想着让他给你助一份力。本宫说过需要你为我做这些吗？哥哥，我做错什么了？本宫还有别的事，我这是怎么了？见他与别的男子稍微亲近，便恨不得斩断男人手脚。主子，主子，慌什么？皇上在找你呢。不只是妹妹而已，我对他，对他，说是皇后娘娘做了一件有关三公主的要紧事，你快去看看吧。好，我现在去。什么东西？公主，这不是殿下送您的吗？他的东西我不稀罕，他还不理我，我还不理他吗？就是，殿下他方才既非皇后也不错。殿下，从今天开始，我攻略既非皇怎么样？啊，季大人，攻略对呗？季非皇才是正主，我明明可以绑定正主。公主，莫非您将姬大人当驸马？那太子他……别跟我提太子，心无常，大猪蹄子。走，推我去找刘婉清麻烦去。敢扇本公主？公主，那我们还住东宫吗？住？凭什么不住？躺在我盖腿上，没有本宫拿不下的人呢。我就要他，偏要他。哎，今天天气不错啊！是啊，表姐，你看，正说那瘸子就来了。方才我已经替你教训过他了，不必惧怕。嗯，这毕竟都知道他的身份来历。四公主是不是证实了那个传闻？三公主并非皇后所出，这贱民害死皇长子，难怪皇后如此痛。这处境不如一条白绫算了，推我进去。是。三公主，我们这儿地小，容不下你，真是晦气。我要是你，就找个地方躲起来，免得在这丢人现眼。想知道商户刘氏被偷七十五两银子的后来吗
，什么下九流的小商户啊！你整日公主说话，轮得上你插嘴？你过来，不然我可大声说了。他怎知我偷了养父母刘氏的银子？他知道是我拿的。弯腰。你最好跟我说清楚，三公主杀人了。三公主，是谁偷了银子？还得写下命令。你觉得他们会不会来找你？你说我要不要引荐一下？他们会不会过来杀了你？没准不是他们杀了你，我心情不好，先把你们杀死。你觉得我是马上杀了你好呢，还是留着？皇后即刻就到，宾客该入席了，那便何事喧哗？你们干嘛呢？姐妹之间笑闹而已啊，有什么问题吗？笑闹，林教教他要杀我，把他抓起来。什么？你是从北郡商户接回来的？你闭嘴！什么？还街头卖艺招摇撞骗啊？哎，不是说养在寺庙里吗？这四公主话里话外，和三公主就不是双生子，可不就是刚从民间回来吗？这来历不明不白的，咱们可避着点啊。林娇娇，你胡说八道！需要我指名道姓吗？没有，没有的事儿。我是在寺庙养大的。那为什么在寺庙长大呀？因为我们一胎双生，我八字弱。大声点！因为我们一胎双生，我们两个都是母后的女儿。你是姐姐，我们都是公主。嗯，行。那这次就先原谅你了。不过如果再犯的话，作为姐姐的可就不能宽恕了哟。莲<笑>姐，我们走吧，母后还等着呢。嗯、哎，你听说过吗？四公主养在一个小商户家，而且还露宿街头过。若真如此，那三公主岂不也是假公主？这皇上说什么就是什么呗。更何况有太子殿下宠着。今天是晚秋回宫的大喜日子。晚秋在寺庙修行十多年，修心养性，为国为民祈福，此乃我大梁之福星。母后，刚刚林娇娇造谣生事，欺压羞辱我，又是这贱种。不怕，母后这就收拾她。公主心情不好，不要撞我枪头上。晚秋回来是好事，但今日有一件更大的喜事。三公主已经到了适婚的年龄，所以本宫决定将她赐婚给刑部尚书李家三公子。<笑>嗯，哎，嗯，爹，我要有媳妇儿了。<笑>多谢皇后娘娘赐婚。李三公子仪表堂堂，是个妙人，我看与四公主更为般配。三公主腿脚不便，而李家三公子为人老实，还不嫌弃，此乃天赐良配。李三公子，过来。爹爹，我我媳妇儿在叫我，过来。嗯。啊啊啊啊！你做什么？啊啊！爹，林娇娇，你竟敢当众行凶！行凶？啊、我就只是验验货呀。看看皇后娘娘精心给我挑选的良配，到底怎么？呃，你放开我！李公子，嗯、你要娶我，得听我的话，是不是？嗯，听媳妇儿的话。去，把你爹发冠上那个玉石配饰给我捡起来，当做聘礼。玉石？嗯。聘礼？看好了呀，是玉石，不是耳朵哟。三公主。你岂能让我儿做这样的事？玉石，玉石，耳朵，爹，你给我耳朵。没出息，坐下。嗯、啊啊。林娇娇，你不要不识抬举。要个聘礼怎么了呀、啊
。我看这李三公子，他好像还是听话的。那我日后带他玩个水啊，玩个火呀、啊，好像能行。玩火，玩水。啊，太好玩了！啊，太好了！以后好玩的呀还多着呢，到时候我保证每天让咱们刑部尚书热热闹闹的。哎，哎，热闹！哎，哎，爹，耳朵，哎，耳朵，啊！禀告娘娘，我儿心智不全，恐怕无法伺候好公主，微臣先行告退。走，俺、啊、爹，走，行，嗯，没出息。林娇娇，你今日所言所行，哪有皇家公主的风范，一点规矩都没有。母后，秀珍在这好端端呢，紧着没嘴吃着葡萄呢。母后，娇娇说过，我的婚事不用你操心。我也说过，我只跟着太子，哪都不去。你以为你为太子挡了剑，就可以死皮赖脸的缠着太子了？好生不要脸啊！莫不是怎么？我跟太子哥哥关系好，他对我照顾，你嫉妒了？只要太子哥哥不嫌弃我，那我就一直跟着他。只要娇娇愿意，便可以一直留在太子身边。皇上驾到，参见皇上。都起来吧。臣妾见过皇上，皇上。刚才林娇娇的所言所行，想必您也看见，她哪有一点皇家三公主的风范？父皇，只有您和太子哥哥愿意宠我了。自从婉清妹妹回来之后，皇后娘娘就急不，她要把我嫁给那个李尚书的三公子。这件事，朕是终究没有应允。可皇上，他们般配？哪儿般配？太子哥哥，我还以为，我还以为你也像他们一样，嫌弃我是个夫人，刚才就这么走。放心吧，本宫不会让你嫁不想嫁的人。我就知道你在好。我来迟了，对不起了。对了，我为你寻的神医到了，在东宫候着，一定能治好你的腿。皇上，皇后也是为了三公主和太子荣誉，才让三公主尽快出嫁。不然，他兄妹二人住在一起，成何体统？侯爷说的是，男女有别，这传出去岂不是遭人笑柄？所言极是，皇上，臣妾这么做，也着实为太子着想。兄妹如此亲密，确实有点不像话。太子本就不近女色，这林萧萧该不会……来，小声点，这是皇室传闻。哥哥，他们好生过早。你安心吃你的葡萄，本宫来处理。太子，我又没说错什么。<笑>在东宫还有数余间空房，娇娇任泽一居，请问有何不可？这件事儿是朕应允。皇上，您不觉得您这样太纵容太子，这不合规矩？那么，请问母后，您猜？本宫为何将娇娇带到本宫宫中？来人，走！你来说说看，母后是如何吩咐你的？皇后娘娘要我们跟着孙嬷嬷一起折磨三公主，最好是饿死她、病死她。这狗奴才一派胡言乱语，给我杖毙！皇后娘娘是要杀人灭口，是奴婢负她命大，太子殿下救了奴婢。太子，这怕不是你的阴谋吧？胆敢栽赃陷害母后！皇后娘娘，原来真的是让他们这么做，他们把我关在房间里，不让我吃，不让我喝，我那么大声的喊都没有人管我。皇后娘娘，我也是你的亲生女儿，你怎么就不能分一点怜悯给我呢？本宫没有你这样的祸害女儿。哼，身为皇后。你竟能做出这样的事，真是可恶之极！皇上，你怎么能相信太子一面之词呢？父皇，本宫还有其他人证物证，需要一一摆出，证明母后的所作所为。他因为我把皇后撕成这样，姑且原谅，还把我丢在室里。身为皇后
已经如此的心胸狭窄，没有下人半点的气度。从今日起，王后禁足凤鸾宫六宫之时，由舒贵妃处理。皇上，就算皇后有失偏颇，六宫事务怎么能交给一个区区贵妃处理呢？你住口！他做错事，朕就该罚他。他滥用私刑，朕罚的都是轻的。陈文侯，你要跟他一同受吗？母后没有做错。是你们没有体会他的心情。母后同是爱子，他怎能不恨？这些年，母后尽心尽力的打理六宫，朱家人鞠躬尽瘁，才有着大梁的繁荣昌盛。父亲是不记得这些了吗？林晚秋，你好不要脸！那我们大梁的繁荣昌盛，还都是你们朱家的功劳不成？我朱家，功不可没。说得好，我二弟为江州刺史。朕一方平安，我三弟威武大将军，戍边卫国，没有他们，哪有今天的国泰民安？你、你们胆大包天，朕这个皇位让给你们要不要？父皇，您的皇位本就该传给母后的儿子，何来让一说呀？这女主牛逼上天啊！你、你。父皇，穿太医，快穿太医呀、啊！嗯，原文中皇帝驾崩，是林晚秋和季飞恒联手设计的。等着林长安巡回云神医给他治病的时候，已经为时已晚。这次林长安说要请云神医回来给我治痛。这倒是刚好给那个倒霉皇帝调理调理身体。哎，哥哥，呃嗯，父皇，他身体现在怎么样了？这云神医啊，医术了得，病情已经稳住了。那就好。嗯。只可惜云神医答应我只救一个人，救了父皇，就没办法治你的腿。我。没关系啊，只要父皇好，那哥哥就好。那就拜托哥哥好好和云神医讲一讲，一定要好好的给父皇调理身体。好，嗯，我答应你，一定要给你寻一个更好的神医，一定会治好你的腿的。你让别人治好我的腿，是不是就打算不要我？我不要，我就要一直赖着哥哥。不会不要你的。嗯。真的吗？嗯，真的。就算我不是真的公主呢？谁敢说你不是？总有人闲言碎语啊，还有皇后娘娘的态度。小娇，你就是公主，你是金枝玉叶。哎呀，其实是不是公主没关系，腿能不能好也没关系。我就是想缠着哥哥赖着哥哥，跟着哥哥不走。林长安是我的，我才不会让林国公主按照剧情成为太子妃。我们永远不会分开的。真的假的？嗯。那就算，就算你娶妻了呢？你怎么办？我这个人性格不太好，我怕如果有人的话，我们之间会有嫌隙的。暂不娶妻。暂不是多久？只要你一直在我身边，我就永远不会娶妻。那你拉个钩。再没有人如此依恋我、在意我，有他便足够。我相信哥哥肯定能说到做到，是个好君子。我以后绝对不会让任何人伤你分毫。哥哥，父皇现在病重了，母后他们更不好对付了吧？放心吧，荣边的威武大将军已经在我的掌控之中。接下来要对付以成恩侯为首的，不，不是成恩侯哥哥，是李晚秋。嗯，李晚秋他这个人，他他很特别，他胆大心细，敢做。这个人他又能凝聚人。我听闻朱家他们兄弟之间不和，如果他李晚秋凭他嘴上的功夫加女主光环，能让朱家团结一致，对付太子党。但是皇后
对他保护的十分严密。不用直接对他动手的。我前段时间套了林婉婷的话，听闻他在回宫之前干了不少坑害别人的事。嗯，我一定要好好查查他。还有一事，娇娇优先许久了。何事？嗯，前段时间我听陈恩侯说，江州刺史是他二弟。前段时间江州水患，恐会有流民，还有瘟疫什么的。如果他们借此把流民引到我们这边的话，对呀、啊，我早该想到的。娇娇，我先去安排一些事情。嗯，好好休息。嗯，和村民人说话就是轻松啊。嗯哈，哈哈哈哈黄袍加身，却又如此歧视。对啊，要不说这人的缘分啊，妙不可言。那赵匡胤当了皇帝之后呢？欲知后事，且听下回分解。<笑>父皇，咱们就是娇娇也不敢耽误您休息，我就先走了。这小丫头，娇娇、嗯，这个你拿着。可令宫中侍卫护你周全。你知道我不是你女儿，却给我令牌。只是护你，不能指使他们伤害别人。朕平时公务繁忙，皇上又经常不在宫中，朕担心你。谢谢父皇。走，朕推你到御花园去转转。呃，父皇，你好好休养，我壮着呢。我做的奶茶您记得喝。<笑>我走了。你自己当心。好着，感情羁绊什么的最烦人。这下跑路显得我多没良心。罢了，得想办法别让皇帝家暴。季大人。我佩服你敢提出千金令，你我所想一样，皆是为民谋福。太子执行千金令，可是令我食不果腹，自仇必报。千金令是姬飞和姬大人提出的，太子执行是为了前置富商，造福百姓的。百姓，百姓与我何干？我打算让二舅回京一段时日，届时季大人可否？不可。今日我是想告诉四公主，要安分守己，才是该行之事。好你个姬飞鸿，本公主瞧得起是你的福气，不知好歹的东西。公主，有那么多人都愿意追随你，不差他。去准备过几日的大事，我要民心都归顺于我。是，哥哥，你说我今天是带这一只还是带这一只啊？今天就当这一只吧。哥哥，你送我这么多饰品，我每天都不知道带哪个好。本宫的娇娇啊，值得所有珍宝。哥哥手指粗糙，弄疼我了，咬一口惩罚。殿下，四公主果真去了城门口，要将江州的流民放进来，咱们安排的人也在其中。嗯，娇娇，当真要去城门？都打扮好了，当然要去了。哎，让我们进去！让我们进去！让我们进去！让我们进去！让我们进去！不许让我们进去！让我们进去！要逼死我们吗？郑州刺史说：“林总会接纳我们的。”不准进，这是命令，我自有安排。我是四公主林晚秋，你们都是我的子民，我不会不管不顾的。今日这城门由本公主来开，绝不会让你们凄凉流落，有任何后果，本公主承担。四公主真是活菩萨，四公主千岁，千岁，千千岁。皇上有令，不能开城门。季大人，你不开城门，便是草菅人命。哼、嗯！哼、嗯！哼、嗯！哼、嗯！哼、嗯！哼、嗯！哼、嗯！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼
。晚秋妹妹，头一次见你这样会扣帽子的，我要是季大人，可委屈死了。你来做什么？当然是来看看你是怎么违抗圣令的。回头我就当做趣闻给父皇讲讲。我这是为了黎民百姓。你自私自利，废物一个，瞎掺和什么呀？为了黎民百姓，我怎么记得你说过黎民百姓什么都是垫脚石啊？胡说八道！如今我是要带我的子民进城。四公主救苦救难，菩萨转世啊！林娇娇，人之初，性本善。我心怀慈悲，林晚秋，你好不要脸！你才是自私恶毒、杀死养母的杀人凶手！我不认识你，不认识？你叫了我十几年的哥哥，却为了荣华富贵，害死病重母亲。你现在装作不认识，我就会放过你吗？是你，你找人污蔑我！我还真不认识这位大哥，但是我可以帮你问问，这位大哥。你说四公主是你妹妹，还说她害死了你的母亲，她这么善良，怎么可能呢？就是她，当初偷走了家中的银钱，还和我们说要恩断义绝，母亲没钱抓药，活活病死。我根本不认识你，我是公主，我在寺庙长大的。你根本就不是什么慈悲的公主，你利欲熏心，野心勃勃，妖言惑众。不好意思，作为大理寺少卿，这事儿我倒可以管一管。大人，这是林晚秋亲手写下的一绝书，请大理寺核实是不是他的字迹。我收到密信说四公主身份存疑，让我来城门口接证人，可否就是你？就是我。我不仅知道他全身的胎记，还知道他寻妻的姓名。戚飞鸿，快把他给我！交给你，有点你草菅人命吗？我都是为了百姓们，公主权贵是不会过你们的生死的。你们帮我打死这个狂徒，我来救你们！救？你拿什么救啊？你给他们准备了米粮吗？给他们准备了屋舍吗？你要亲力亲为的照顾这些其中的伤员吗？我猜啊，你也就是准备了三五日的轻舟，等他们一进来，该睡大街睡大街，该睡小洞睡小洞。四公主，进城之后我们去哪儿？吃什么？我父亲病得厉害，有大夫吗？这位大哥说的没错，你就是急功近利，烂摊子都留着别人收拾。这个废人，可坏我好事，我要杀了你！这女主不是黑莲花公主，是疯批公主吧？你敢杀我吗？你杀了我，母后不会放过你。我自然不想杀了你。你是不敢，但你持刀行凶，作为太子，总要给你点教训。林小姐，我哥有多帅？太子殿下都是为了咱们公主，自然如此。这次不过是挑断你的脚筋。如果我再听到“废人”两个字，就不是这么简单了。哥，哥，你们，你们都给我等着！张掌门，我没事，先安排刘明吧。好，你们听着，想要活命的话。跟我走。哎呀，这狗哈子去吗？你们信他吗？太子殿下早已为大家建立了安置点，有屋舍、米粮、有大夫，可容纳数千人。凡事皆有规矩章法，朝廷不像四公主，只为民生，而是有周全考量，为民着想。走，我们去看看安置点。好，走走走走走吧。好，美去看看，快走快走。公主，殿下走远了，咱们回宫吗？你说我要就在这烈日下等他，他会不更心得慌？三公主为得太子独宠，还真是煞费苦心呢。若是没有哥哥，我早就死了。
他当真是你哥哥？看三公主今日反应，似乎是知道些什么。父皇承认，哥哥也认，我更自认，我就是公主。谢大人有什么意见吗？跟是否是公主无关，我是说，你只将他当做哥哥，或者他只将你当做妹妹。皇后和朱家正紧盯着，我只是好心提醒，小心他们以此做文章啊。多谢了。我回大理寺审刘康，不过三公主不必对四公主受罚抱希望。嗯，那确实，皇后娘娘肯定会护着她的。但是不打紧，我呢肯定会好好努力，大肆宣传一下她做的好事。比起四公主目空一切，三公主张牙舞爪，倒是娇俏可爱极了。<笑>季大人说笑了，娇娇是个好姑娘。坑人打人哄人的好姑娘。三公主可不是上次御花园扮演的小可怜呢。姬大人若觉得我不好，便不与我讲话了。是不能与你说话了。若被太子瞧见，又该吼我了。告辞。姬大人，太子虽然冷漠杀伐，但是忠孝替一位国为民，是一个好太子。如若可以，还希望姬大人可以多多辅佐他。辅佐这个词，我可担当不起呀、啊。季大人能力卓越，我不会看错的。是没看错，不过我是真不想跟情场对手共事啊。林夕，你给我分析分析，他最后一句话什么意思啊？公主，恐怕季大人对你有意。这不重要，还有呢？还有太子，太子怎么着？太子对你也有意。我也这么觉得，就在这等。嗯，他不仅仅把我当做妹妹吗？那是什么？我要听他亲口说。你怎么还没回去？等哥哥。傻丫头，先回宫。哥哥，这路不平，轮椅颠着我好不舒服，你背我。好，来。嗯，哥哥。那户刘家人就是养林晚秋长大的商户吧？对。那传言就是真的，我是被抱错进宫的。那我是不是就……你永远都是我妹妹。那我要是不想当你妹妹呢？你要是想离开，回到父兄身边，本宫会替你安排的。我不是这个意思，殿下。我的意思是，殿下，不好了。四公主病了，皇后发了疯，而国事一口咬定三公主是个灾星。殿下，你快回宫看看吧。你放心吧，我会处理好的。来，不必担心，我来处理。他是什么绝世大笨蛋啊！<笑>公主，咱们皇后发疯，自然是要想办法牵制住她的。我现在去找季大人，你呢，按我说的做，去制造混乱。我们先回去。嗯、谁伤了本宫的女儿，本宫就要谁的命。太子殿下，你必须给个交代。这林晚秋持刀行凶，本宫不过小惩大戒罢了。你这还是小惩，你都已经断了他的腿，骨肉相残，母子反目，这是妖行作孽呀、啊！住嘴！李万秋，你违反旨意，当众行凶，你是要造反吗？父皇，我是你的女儿，我为什么要造反？除非是被逼急了。哼、嗯，好大的胆子！你这么说。是要朕必须顺着你了？我没有这样说，是你自己要这样想的。而且，什么当众行凶，他林娇娇可有半分伤好。现在是我下不了床了。你居然说谎，别让林夕放心。晚秋受了如此重的伤，总要有人对此付出代价。那么，请问母后，你想要付出什么代价
，补偿也可。我朱家这两年有几位子弟籍贯，正好安排他们入室。父皇，吃水不忘挖井人，我母后和朱家当时可是竭尽全力帮你的呀。好一个吃水不忘挖井人呢！这过河拆桥说的，不正是林晚秋你吗？母后，就是他阻碍我算计我的。姚醒来了呀！皇上，林娇娇是报错进宫的野种，还祸国殃民。来人，将这野种赶出宫门，扔去建民队。朕都没有想好让林娇娇去留，你想做什么？启禀皇上，微臣测算，他就是祸端。除了他，帝后和谐，国泰民安呐！哎呦，我好大本事啊，我都能影响国运了。皇上，臣妾今日务必对外说出实情，要将这野种赶出宫门。我有一件要紧的事情，关乎皇家颜面。林娇娇，想要说什么？皇上，我是要禀报大理寺的文书，四公主林晚秋谋财害命，目无王法。我，我，快阻止他！母后，让开！我要撕烂他的嘴！这是御书房，还望皇后娘娘自重。皇后娘娘。你这样好吓人啊！想疯婆子，是你串通大理寺来诬陷我的，我怎么能是诬陷你呢？我这只是读一个文书。不过四公主，你真是够狠的啊！不顾亲情，只顾荣华富贵。皇后，本当母仪天下，你却容不下一个孤女。还有你，林晚秋，你心思太重，愧为公主。皇上。你居然如此数落我朱家人，就是为了一个该被赶出宫的野种吗？本宫已经说过了，这是御书房，岂能允许你一个区区侯爷上蹿下跳的？你胆敢再说“野种”二字，杀无赦！娇娇，不怕，有朕在，朕会将你认作义女。就继续好好的待在宫中。我若答应了，岂不是真成了林长安妹妹？我不要。皇上，使不得，他是祸端，留下他，若大梁衰败，谁来负责呀？皇上，国事深得民心。你不能将他的话置若罔闻。你是要用国师威胁朕吗？不好了，关天台着火了！啊，关天台着火了！这，嗯，这大概是国师学艺不精吧？满嘴跑火车，真是报应！这，这，这不可能！皇上，微臣先去看看。皇上。娇娇不是妖邪，国师他胡说八道，遭到报应，这是天谴。这小丫头片子，心思真是可爱。父皇，老天爷都要责罚的人，父皇断不能饶恕。对，来人，即刻传旨，国师妖言惑众，诅咒国运，其罪当诛。是，皇上，国师是我朱家的人，惩戒也由我朱家的人来。皇后娘娘，这大梁可爱姓林。父皇，你糊涂呀！你这样做会失了民心的。四公主，你说大理寺把这个文书一贴出去，百姓会怎么议论？父皇，其实届时只要严惩公主的话，百姓会更加拥戴你的。为大梁风清气正，您大义灭亲。娇娇说的对，朕会按照大梁律法严惩不贷。皇上。臣妾就这么一个女儿，你这是要逼死我们母女吗？在朕面前觅死觅活的，不正是你们吗？四公主啊
。我觉得那我已经过海阔天空，这脚伤了嘛，还可以养。人品要是坏了，那可咋办？林娇娇，你这是用此言来威胁本宫吗？母后，别说了，我们退一步，海阔天空。太医说，我的脚伤能好。父皇竟然如此偏心太子，还有什么好计较的？真好呀，四公主的脚伤还早知娇娇会伤心，当下重手，叫她再也皇上，臣妾可以不计较晚秋的伤，但您必须下旨，让大理寺别传那些风言风语，要不然。我们朱家不怕跟您鱼死网破。皇上，不过是个小小承恩侯，没有实权。但是，我二弟昨日归来，他的脾气可不太好。我们走，走。肆意妄为，带三公主出去。父皇息怒，承恩侯一贯害怕他二弟归来抢夺他的族长之位，但如今看来，似乎已无嫌隙。真如娇娇所言，林晚秋能凝聚朱家人。老二，在朱家老二回来之前，做一下清理。二尊遵旨。即日起，黑甲卫，请不要潜入。父皇他怎么样了？没事了。那大理寺那边，你放心吧。刘康会我会让你哥哥安全回去。我也会禀明父皇，你想要自由，那就不劳烦太子殿下了。我自己有嘴，我能说。桂枝，退我去见皇上。桂枝。娇娇，我会替你安排好的。有什么好安排的呀？你这有什么好安排的呀？你都不知道我现在有多迫不及待，回到那个我根本就不认识的父兄旁边。放开我！娇娇，你放开我！娇娇，你放开我！今天就是爬，我也得爬着去见皇上。我就告诉他，我现在就要离开皇宫。我这个废人，我可不能耽误你。娇娇，是哥哥不好，我误以为……你走开！我哪有你这么金贵的太子殿下哥哥？你不都说了吗？我哥哥是刘康，我现在就找他。你放开！本宫已经知道你的心意了，我是不会让你离开的。我有什么心啊？我的心就是离开离开。娇娇的关系不正常。反正我之前说，什么离不开你的，都是骗你。娇娇，那你先好好休息吧。殿下，殿下，观音台烧没了，国师又说是三公主。知道了，娇娇，那我先去处理国师。我要试试他，到底有几分在意。你说，到底怎么才能哄好他？掏心掏肺，山盟海誓呗。啊，我说错了，这些都是情人。说的对呀、啊。啊。公主，这几日殿下以四公主的事发难，对付朱家人，很是忙碌，才没回宫。但是让小春子送来了许多东西。嗯，皇上当真以天火降罚为由剥去了国师的名号。太子殿下查出祁连写法的证据，这妖道在劫难逃。啊，你那天放火就那么顺利？是啊，有的地方莫名其妙就着火了，一定是老天在责罚那个妖道。嗯，那天小春不在这里身边。嗯，啊，没事，等一下我。
。公主，当真要把那马蜂窝弄下来吗？嗯，本公主心情不好，总要找人发火吧。管他运气不好，谁让他是皇后？奴婢是担心他对您不利啊，就是要他恨我，巴不得杀我。林娇娇，你这个野种，还在宫里干嘛呀、啊？哎，嗨、哎，往后退点。啊？往后退点儿，再往后点儿。别耍什么花样啊！你这个诡计多端的女人，你站那么远，我能耍什么花招啊？就是单纯的想起贤王，看个东西。什么东西？哎！哎哎呀！啊！本公主现在允许你害我了。哎哎、林娇娇，我要杀了你！来呀、啊，你不杀了我就是个贤王吧？母后，这贤王哥哥是怎么了？林娇娇那个祸害！竟然把马蜂窝砸在贤王头上，这林娇娇真是该死！换作是我，就算有太子，也不会像他一样胡作非为的。我要杀了他，杀了他！太子今晚正好出城安顿新来的流民，此时正好到手。嗯、哥哥，这个呢，是我偶然获得的一个毒虫。可毒杀活人！我要杀了他，杀了他！贤儿，本宫一直没有其他儿子，所以一直将你视为己出。我会尽我朱家之力，护你周全。好，哥哥，这个林娇娇可真是害人啊！她不仅毒杀了皇长兄，还多次加害母亲和我。哥哥要替我们出气啊！我要他死！真是蠢人主，活该令娇娇欺辱。不过做傀儡正好。公主，今日贤王被皇后救下，在凤鸾宫停留许久，走的时候手里拿着一个奇怪的小罐子，竟是要用在我身上。林晚秋的毒虫，林长的有，余生亦能解毒。他们几人怕是对公主。他们按兵不动，哥哥怎么能出手呢？我便抛砖引玉。林心，先去把今天的事儿都告诉小春子。是。林禅，你会回来吗？在凌云中漱口杯重要，还是我的安危重要的死了算了，我死了就不用天天探亲，说我爸哥哥会离开。我宁愿我死，也不会让你死的。哥哥，娇娇，娇娇，娇娇，神医，小春子，去见神医。娇娇，娇娇。林娇娇，这辈子，就算你想离开，我也绝不会放手的。哥哥，娇娇，来，轻一点。现在已经无碍了，还好伤的不是很严重。娇娇，那日你说你不想做我妹妹了
，我便已为你要离开。现在我明白了。你明白什么？娇娇，都是我的不好，我忘了我们勾过手的承诺。我求你了，别离开我好不好？原谅我好不好？哥哥是大笨蛋。对，我是。这毒抽是凌晨文放的，但是我故意放走了它，留着它还有用。毒虫是林晚秋的，你放心吧，娇娇。但凡以后谁再欺负你，我定不会饶了他。嗯，您先休息。殿下，季大人已经在大理寺等候着您了。本来不打算跟他合作的，算了，他也算是个人才。公主，昨夜发生了件大事。程恩侯还是贤王？公主料事如神，是程恩侯。昨夜在春风楼，程恩侯为争夺花魁，与其他人动手，意外坠亡啊。嗯，死的挺好的。大理寺界查此案。季飞恒大人亲自调查，皇后不放心，硬是出宫去了。这个规矩吗？皇后怎么能随意出宫？哎呀，不喝不喝，喝老子一日这个苦药了，不想再喝。公主，殿下为了请云十一出手解毒，许下重诺。是是是，不能辜负了这个苦药。哎。你刚才说皇后出宫去了，嗯，走，去凤鸾宫，去凤鸾宫，找林晚秋啊，伤筋动骨一百天，当然得趁他病，要他命。可是公主，您这身体还没……他拿毒虫害我，我能忍吗？桂枝，你也去，再叫两个宫兵。是。好大胆子，擅闯凤鸾宫！你们、啊、做什么？跟本公主砸、啊！林娇娇，此等幼稚行为有何意义？如同三岁小孩一般撒气！仔仔细细的搜，尤其是瓶瓶罐罐什么的。今天必须在四公主这儿把毒虫给我搜出来，我看谁敢在凤鸾宫撒野，本公主杀了谁！哟，四妹妹真是做贼心虚啊！我可没你这样的姐姐。哎呀，瞧我这糊涂，我怎么能将现在人人喊打喊骂唾弃的林晚秋当做是妹妹呢？去滚！去滚！林娇娇。我这里没什么毒虫，你识相的赶紧给我滚！我来一趟总不能白来吧？谁敢动？别歇！推着我的轮椅撞过去，我都要看看是我的轮椅硬还是你的骨头硬！是，废<笑>人！来人，快把这个不知天高地厚的贱人给我拿下！县尉听令。母后让你们护着我，他如今要杀我，还不赶紧把他拿下？二位大哥，你们是听皇后的，还是听皇上？他就是个野种，这令牌定是他偷父皇的。四公主养蛊伤人，应速速抓去大理寺才是。贤王到，林娇娇，哥哥，就是这个贱人肆意打砸凤鸾殿，不顾母后威严。娇娇，林娇娇，你看看本王的脸，今日我便要毁你容。如果毁了你，我看看太子你还会不会抽你。这个提议，竟然还有点心动。不过
，你看不见皇上的舞台吗？我的眼睛，你要眼睛也没什么用。啊，林娇娇，<笑>又一个废人。林娇娇偷盗皇上令牌，伤害贤王和本公主，就地正法。四公主要就地正法谁？微臣倒是从未听说过公主有此权利呢。林娇娇以下犯上，在凤鸾宫撒野，本就该死。戚大人，这里是后宫，岂能容你随意进出？回禀四公主，微臣是奉命前来抓捕杀害成恩侯的凶手，贤王殿下，随微臣走一趟吧。我，杀害成恩侯。据证人供述，贤王殿下当晚也去了长春楼。并与一人争夺头牌，那人便是坠亡的承恩侯氏了。不可能！我确实与别人打架了，但那人绝对不是侯爷。哎，只是侯爷乔装打扮了一下而已。贤王眼神不好，我就将这令牌放到他眼睛面前，他都看不见。贤王，请吧。不会是贤王，你们弄错了。好。莫非四公主当晚也去了长春楼？那就一同随微臣前去大理寺。贤王殿下，微臣应该不用对你用强吧？本王没有杀人，这就随你们去讲清楚。林娇娇，是你对不对？从拿马蜂窝砸贤王开始，都是你算计好的。我哪有那么大本事啊？我这腿都是废的，我还能左右侯爷生死了？是林长安，大胆，污蔑太子，该死！三公主，微臣有事禀告。看来季大人也很维护我呢，是不是维护我的人，在你眼里都该死？林娇娇，嚣张不成命！季大人，能帮我推一下轮椅吗？季大人来得及时，不然就要被欺负了。可惜，不能行走。云神医，他跟我倒是有些私交。那先谢过了。好。无以为报。以身相许。季大人在说些什么呀？你不用查案的吗？微臣告退。骂我。你来晚了，还给我脸回来！季飞鸿这个人心眼子多，我担心他对你。担心什么？担心他对我有意？嗯、方才我去面见了父皇，请他先不认你为义女，所以收到消息迟了些。你去凤南宫需要人手，东宫的侍卫可以随你调遣。不认我为义女，为什么呀？你看着我，为什么？那要是不认我为义女的话，我不又是要出宫了？不是。那哥哥不要我的话，我不如去找季大人好了。我觉得季大人他也对我以后不许你再提季飞恒。嗯，不提。你就安心住在太子府，需要什么都随便你。嗯，我不闹。本宫自会替你寻到神医，为你治腿，用不着他。嗯，你亲我，你
衣服走。好，小青，你是我的，我自不会让给任何人。钱王真是没用的东西，这林娇娇安然无恙，她居然还把自己搭进去了。公主息怒，刺史大人就要回来了，二舅就回来了，我定要让这些人死无葬身之地。公主，公主，公主殿下，刚才我瞧见了不得了的事情。果真如此，嗯，做的不错。继续看着，是。这听闻楚国的使臣就要到了，楚国公主楚芳仪是为了和林长安联姻而来。若是知道他们兄妹不伦，林娇娇和你的好哥哥身败名裂，不得好死往上点，再往上点，好像有点感觉了。你在……啊，走！哎呀，现在多少人求着我瞧病？你这样颐指气使的，你就不怕我给你看不好？求着你的人太多了，咱们这平等对话多好啊！没事儿，牙尖嘴利，行了。今天啊，就到这儿吧。别走，多久能好？一两个月啊。那等一两个月我这腿好了，我再告诉你忘川冰花在哪。你说什么？忘川冰花。你怎么知道我要找冰花？哎呀，我知道的事可多着呢。所以说，请不要为难我哥，为难我吧。你这丫头！哎、<笑>你哥现在是。出城接楚国使臣去了，不在宫中，你收敛一些呀！啊，嗯，好了好了，知道知道了，那你慢走吧，我不送了。奴婢一直担心皇后他们对付公主，现下殿下不在。嗯，长安侯没了，朱家示威，皇上也不会让皇后怎么样。也是，倒是这个楚国公主啊。我得想点办法。楚国公主，外头传得沸沸扬扬，说她与太子殿下和亲。你说我撮合这个楚国公主和姬飞鸿怎么样？啊？我觉着不错。剧情中，楚方一没有跟随使臣队伍，是乔装打扮先进城了。御史台弹劾皇后十宗罪，皇上要将皇后打入冷宫啊！在凤鸾宫门口，咱们去看看。我有意见，咱看热闹。听说四公主为了回宫，偷钱害死了她的养母，这是报应吗？她之前违抗圣旨，把染了瘟疫的流民带进宫，这安的什么心呀？自从她回来以后，皇后娘娘也像是中了邪。要说妖心，我觉得就是她像。朱家居然没能压下这些事，那当然了，我哥哥和季大人不是吃素的。皇后，你勾结妖道，助其修炼邪法，纵容公主任意违抗圣旨，罪不可恕。朕念在多年的情分上，留你性命，将你打入冷宫。还有什么要说的吗？这么一问，他和林晚秋不得一顿嘴炮？皇上，当年我们朱家助你登基。几位哥哥为你赤胆忠心，如今你因为旁人的非议而责罚本宫，本宫不服。父皇，我尊称您一声父皇，可你却处处维护林娇娇这个祸。他打砸凤鸾宫，陷害贤王，又设局于我，你都当做看不见吗？这话笑死人了！原本宫中安宁，自从你回来之后，害死了你二舅舅，贤王你被你害得很惨。父皇大病了一场，就连你母后都被你害成这样。明眼人啊，大家都是妖星。若是不除掉这妖星
，怕是会祸害整个皇宫啊！你这个鸠占鹊巢的野种，你才是祸害！林娇娇，本宫早就该处死你！住口！来人，将皇后和公主一同打入冷宫。江州刺史朱行深求见。皇上，微臣参见皇上。这里是后宫，外臣不得入内。哥哥，咦，他们两兄弟这感情？皇上，你是要将皇后打入冷宫吗？你好好的看清楚，这是御史台弹劾皇后的罪行，理应废后。废后，当真是要废后？江州可是离皇城最近的地方。你什么意思？微臣的意思是说，如果你要废后，我便带着我的姐姐回江州散散心。皇上，微臣想和姐姐唠一唠家常。大胆！你，父皇，只是些家常闲话罢了。父皇何必打听小官？这太子带着黑卫甲出城迎接楚国使臣，想必宫中的护卫一定很薄弱吧？朱行深简直没把皇上放在眼里。刺史是一州之主，掌握兵权。好一个林厚德，越来越不把我们朱家放在眼里。大舅舅，大舅舅都死在他们手里了。秋儿别怕，我回来了，谁也伤不了咱们朱家人。但是太子通过这几件事，笼络了不少人心，我就恐怕。太子有软肋，舅舅，我们可以拿林娇娇开刀。公主，奴婢扶你，不要，我自己走走。云神医手段果然了得，你的双腿康复，已指日可待啊、嗯。是啊，哥哥肯定特别开心。哎，可惜让太子抢先一步说服云神医，不然公主该感谢的是我才对。不会啊。我也可以感谢你，请你用私交让云神医好好调理一下父皇的身体。不枉皇上为你周全。什么周全？过几日就知道了。都已日落，你骗我来城西小树林做什么？啊，当然是为了掩人耳目。想问问你关于前几日御史台突然横死几位大人的事。哦，你是说从朱行深回来之后，御史台弹劾了皇后都没命的事？所以是朱行深，不然还能有谁？还有谁有这样大的胆子？我估计下一个就该轮到是我了。哎，那不同，你是男主。嗯，呃，所以说这朱行深和皇后的关系是非同一般啊。首先惩治的不是认定成了侯坠王的大理寺，而是弹劾皇后的御史台。你这话！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！去请水文贤、楚方盈、乔装入城遇险这一段，真是好用。公主。谢大人，他不会有事吧？几个流氓，想非礼都扣少女而已。无事，几个流氓，想非礼都扣少女而已。姑娘没事吧？愣着干什么呀？人家姑娘衣服破了，外套给人家那你好生照顾姑娘吧，我就先走了。哎，我们不是在说，我,我这没事儿。你男孩子要懂得怜香惜玉，我哥哥马上就过来了，你放心吧。走吧，照顾好人家。走吧，跟我回府中。嗯。林星，你说这英雄救美是不是美好故事开头？那姑娘看季大人的眼神已然心动了。
那便好极了。哦，四口，滚回去告诉林长安，到城北找林娇娇。要活口是吧？给我推轮椅就行。你们还要干什么？你说了，挑断你的手筋。干什么？放开他！放开他！哥哥，他们这可能有埋伏，没事你先走。走，已经来不及了。林晚秋，你放开他，让我做什么都可以。做什么都可以。嗯，那我要你死啊！你做得到吗？李晚秋，我能做到，但你要放开他。有什么事冲我来。好啊，我倒要看看你能为他做到什么地步。跪下！真是好。这林娇娇果然把你迷得晕头转向，啊！放了他，放了他可以。我呢，这里有一枚毒药，你只要吃下，我就放了他。好，太子殿下，这毒药服下，你就得乖乖听我的。我让你做什么，你就要做什么；让你杀谁，你就要杀谁，包括我。拿去给他，娇、啊、娇，你你干什么？吐、啊、出来！你干什么？给我吐出来！给我吐出来啊！啊啊来人，把他给我杀了！杀了我！你拿什么控制太子？你拿什么威胁他？把他给我带走！我要把他折磨生不如死！碰我，我就自杀给你看，让你什么都得不到！你落在我的手里还敢威胁我？是啊，我服了你的毒药，你可以以死威胁我的哥哥。但是有句话说得好，适可而止。我要是死了，得不偿失。好，好啊，终究你也是在我手里。我们走。哥哥，你没事吧？快起来！哥哥，哥哥你怎么了？哥哥，哥哥你怎么了？你，你醒醒，你别有事啊！林长安，林长安，林长安，你别死啊！你，你别死啊！林长安，你死了我怎么办？谁保护我？我命令你起来，你起来，你起来！你干什么呀？他抱抱你就听，让你跪你就跪啊！你你怎么就没有？就没有？我去找，我去找金飞鹤。别死！我想和你在一起的，我们拉过钩的呀。小乔，长，长，没事了。你别担心，你快起来。你你，我还以为你，这点小伤怎么能伤到我？我可是太子。那你刚才抓的那么严重啊？我啊啊,啊！公主，严心，你快去找人。是，你快起来。哎。你这脖子怎么伤了？哎，你能走啊？小心，你能走路啊？云深衣果然厉害。回去就让他继续给你解读。我觉得这次解不了，这次的事情应该也是朱行深干的。原文中，朱行深收藏了许多奇毒。你怎么那么傻呀？那毒药分明是给我的。反正你死了，我肯定也活不了。我不管我现在是不是公主，我就要名不正言不顺的赖在你身边。不会名不正言不顺的，我会
我会。你会什么？娇娇，我们不是拉过钩的吗？我们都已经彼此承诺了，既然我们不是兄妹，我们是可以成婚的。你等我，你等我处理完朱家，我就向你求婚。我不要，谁要因为拉过钩就嫁给你？谁要因为拉过钩就嫁给你啊？我要你喜欢我，我要你当众表白。告诉所有人你喜欢我，只喜欢我，让谁都不能觊觎你。小姐，找到人了，来的真不熟。娇娇，只要是你要的，我一定全部给你。那是不是什么事情都要等到处理完朱先生的事情之后才行啊？你放心吧，他嚣张不了多久了。父皇以朱锦绣调虎离山，我借口迎客去了江州，分化了他的势力。现在他的将领，大部分都归顺于我。这么说，就是他其实已经大势已去，但不自知。对，父皇呢，只是在麻痹他，只等找一个时机，就趁机除掉他跟朱家。来，我发现皇后和朱行深的关系可不一般，我有个想法。你的意思是？我去试探试探，肯定很有劲。你不能再去了。我不想让你再陷入危险。哎呀，你放心啊，我现在身中奇毒可金贵着呢，他们不能把我怎么样。那，林心，快等太子殿下受伤了，快过来！来了，走吧。母后，敏娇娇已经服下毒药，太子也身负重伤。秋儿做得好，只是父皇还没说林娇娇不是公主。不过我已经安排了人，当着使臣的面，在宴会上揭露林娇娇和太子的不伦之情，正好让你二舅借此弹劾太子。秋儿，时间不早了，你去休息吧。是。母后和谁在一起？他可不要怪我大事。等我处理了太子，下一个就是那该死的皇帝老儿。到时候，我看谁敢再阻止我们。公主，桂枝昨夜又偷偷去了凤鸾宫，按照您的吩咐，从她房间搜出大量金银。嗯，别住那边呢，妥当了，小春子去办的。看来今天楚国使臣的接风宴要热闹了。这接风宴都快沦为笑柄了。江州刺史不顾皇上，提前宴请了楚国使臣，就连太子殿下也参与了。如今人人都说太子殿下成为朱家的，谁能笑到最后啊？还不一定。哥哥愁眉苦脸做什么？就因为云神医说解不了我的毒。那药本该是我服下的。那不行，娇娇可没本事给你找解药去。这段时日，我会顺从朱先生，只待最后一剂，拿回解药。你别逞强，身体还没好呢。你是我的，你的身体都是我的，一切都是我的。好。其实我死不死没关系，反正我这条命就是捡的，没关系。其实那日你说，如果我死了，你便不活了，这也是我心中所想。公主，你看，有了江州刺史撑腰，思思公主又开始众星捧月。莲心，你信不信？只要我们从这边路过。他一定会找我麻烦。那我们现在绕着走。不，你去找方姨公主。那天你也在，她应该认识你。你就跟她说，我要跟她聊一聊季大人的事情。嗯，是。晚秋妹妹，好久不见。哟，我倒是谁呢？
这待会儿我可得跟方怡公主好好介绍介绍，这就是太子的金屋藏娇。太子殿下和方怡公主可是要联姻的。三公主身份最严，还住太子宫中，他们这关系、啊……环秋妹妹，你和方怡公主关系挺好。别叫妹妹，你不是公主。父皇没说我不是，他倒是不想认你，怪我太善良了，我还叫你一声妹妹。你确实不配，是你这个废物不配。我告诉你，你最好给我乖乖听话，否则，否则又是毒虫又是毒药。你这样欺负一个嘴角不变的小可怜，你好恶毒！四公主真是放毒虫又下毒啊！那日在凤鸾宫前，皇上是说了，皇后和这位公主的恶毒。不知道你们都给本公主闭嘴！谁胡言乱语，撕了谁的嘴！四公主，你好大威风啊！光人们说的话也不行吗？林娇娇，你横什么？太子现在可护不了。我和哥哥关系好，你嫉妒是吧？就算是没有谁护着，你又能把我怎么样？啊啊啊啊贱人，我要砍了你的四肢，把你做成人质，留一口气，让太子乖乖听话。公主，放开他！是你！大庭广众之下，竟然口出狂言，还打杀旁人。若在楚国，管你什么东西，直接拖出去砍了。我是公主。我舅舅是江州刺史，我想做什么就做什么，想打谁就打谁。<笑>你竟然敢打本公主！<笑>别打了，别打了，别打了，别打了！打了打了<笑>放开公主，方一公主，差不多得了。跟他这种没有教养的身子不值得。<笑>你们梁国的公主都是这副德行吗？她是用尽手段从宫外回来，才不是正儿八经的公主。<笑>你这贱婢，我撕了你的嘴啊！好生粗鄙！我们走吧，不用理。走，你们把我弄成这个样子，说走就走。你还是好好整理整理你的仪容吧。你，本公主和方姨想走就走，关你什么事情？哼，你、你们，看看看看什么看？本公主才是真公主。那天晚上，谢谢你，哪里啊？是季大人功夫了得。是啊，风衣公主，你对季大人可喜欢？你说什么？要不是我先有了哥哥呀，可能也会对季大人心动呢。哥哥，你说的是太子吗？可你不是三公主吗？风衣公主应该听过传闻吧？我并非公主。现在身份尴尬，也就是我死皮赖脸在哥哥身边不肯走呢，因为我喜欢太子，我不想同时所爱。你小声些，对外你还是公主，话可不能乱说。方一公主爽快仗义，是个善良的好姑娘，我愿意跟你坦诚，我不想你和太子联姻，我也不想嫁给太子，不如我们合作怎么样？好，<笑>你说的没错，我喜欢季大人。这你放心，我可以帮你。不过你得先处理好自己的问题。我可听人说，他们要把你赐给福尹次子孙良。该不会是那个出了名的好色之徒吧？太过分了！是，莲心，你去把这个交给孙良，跟他说这是四公主给他的定情信。这是皇后给四公主贴身玉佩，奴婢知道了。三公主可真是个妙人。那我就等着看好戏啦，好戏可不止这一出呢。<笑>三公主来啦，你来的正好，本宫正好邀请你就来了。邀请我？什么事儿？不会是赐婚的事吧？上次我才说了不嫁，父皇都同意了。您这记性也不知道怎么打理六公。大胆，林娇娇，公主的婚事自然由本宫做主。本宫决定将你赐婚于府尹之子孙良
不嫁。残废的三公主，不成不成，她来路不明，哪有四公主好？你说什么？他的意思是，他与四公主两情相悦，他们才是般配、嗯。本公主也觉得这位公子和四公主更为相配，有夫妻相。风仪公主，我大梁国公主的婚事，还轮不到你插嘴。林娇娇。本宫赐婚，轮不到你拒绝，你最好乖乖听话。皇上驾到，太子驾到，江州刺史到。参见皇上。皇上你们又是因为何事而发生争执了？父皇，母后正在为了林娇娇的婚事操心，府尹之子孙良当娶林娇娇。朕不是说过，娇娇的婚事。轮不到你，后宫之事自然是由皇后娘娘定夺。这孙公子一表人才，林娇娇能嫁给他是福气，对吧，太子？我我不要这样的废废物。朱大人，本宫以为。没事的，哥哥。皇后娘娘，孙良呢？他是不会娶我的，他心悦的是四公主。<笑>孙公子，我是个废人，自然是无法陪你玩乐。您既然与四公主两情相悦的话，如实说出心意，皇上自然会替你做主的。啊，对，我和四公主早已私定终身，这是她送给我的定情信物。啊，看到没有，皇娘娘，别落点鸳鸯谱了，免得贻笑大方。这算是私定终身了吧？皇后娘娘，你就成全我们，把四公主许配给我吧，我会好好待她的。你你还我！够了，打打闹闹，成何体统？皇上，请成全我们。父皇，他在胡说八道，这玉佩定是从我这里偷的。偷，偷也总得近距离接触吧？那四公主是不是与孙公子私会？早知道他中了。啊，说起偷啊，不正是四公主你最擅长？这哪有你这个严重说话的份啊？放肆！啊这个晚秋来自乡野，行为言语比较粗鄙，让方逸公主解笑了。原来是乡野村妇啊，皇后娘娘可得好生管教了。母后，他打我。皇上，你如此羞辱臣妾和女儿是什么意思呢？皇后娘娘，您若是觉得丢人的话，那就回避一下就行了。这少念一个不少。林娇娇，口出狂言是活腻了吗？你可别忘了。怎么会忘呢？所以我这么重要，您当然要好生对待我了。你，母后，我们还有要紧事。皇上，林娇娇的婚事可以暂且不论，但是太子和方怡公主的联姻，您必须下旨吧。皇上。此乃国之上策呀，让楚国与梁国世代友好邦交，国泰民安。为了两国的长治久安，太子应该和公主联婚呢、啊。是啊，是啊，对。还请皇上顺应民心，赐婚方怡公主和太子的婚事。皇上，方怡有自知之明，配不上太子，但梁国人才济济，不知可否让我挑一挑？我策反他。楚国好大的脸面呢、啊，说让你赐婚于太子，竟然挑三拣四。皇上，方逸公主是楚国皇后的嫡出，配我国太子正好。莫非母后的意思，还想要挟别国公主上？太子，你可别顾左右而言他，我就问你一句，你愿不愿意娶方逸公主？你不愿意，因为你和林娇娇，也就是你妹妹，你们早就违背伦理纲常，私相授受，不干不净的搅和在一起了。哼，耻辱啊！你们是兄妹，简直天理不容。哼，皇上，不知您还要包庇他们到何时？当真如传闻，三公主与太子有不伦之情，你有证据？桂枝，过来。
，奴婢贵知是三公主的侍女，奴婢可以证明三公主跟太子殿下卿卿我我，根本不是兄妹之情。私底下早就做出了丑事。父皇，我们皇宫怎能容得下如此违背伦理纲常的狗男女啊？都说太子殿下不近女色，品德高尚，没想到金屋藏娇的是妹妹，难怪林娇娇宁死不嫁，原来是和太子偷偷摸摸在一起，就是男女朋友。如此愉悦，更是丑事。更何况他们就是姐弟。皇上，太子没有德行廉耻，愧为太子。微臣建议您另立储君。放肆！储君之事，岂容你在这里说三道四？本王是不想让这朝堂之上见血。桂枝，你既然来了，那正好我要问你：今天在你房间里搜出了大量的金银珠宝，怎么回事？不是奴婢的，哎，这个，这不是晚秋妹妹回宫的时候，父皇赏赐给她的吗？怎么在你这儿啊？不，不知道，奴婢什么都不知道。哥哥，过去他偷东西，我们砍掉一只他的手指好不好？好。啊、不，不是偷的，不是偷的，是四公主给我的。那他为什么要给你啊？他是让你做什么事吗？做证。不是奴婢，奴婢，救救救我四公主！啊啊、你还想严刑逼供吗？朱大人，你打晕他做什么？倒也不是逼供他，他本来就是受人指使，信口雌黄。不过还要感谢母后大人，曾经为我点下的这个手工砂，此刻能证明我的清白。我和哥哥之间清清白白，是有心之人故意借此膈应众人，真是煞风景。这有心之人，聪明的人一看便知吧。四公主心肠如此歹毒，人家三公主是冤枉的。朱谦是疯了吗？根本没把皇上放在眼里。父皇，儿臣有一事相禀，儿臣对娇娇已是情根深重，不管身份贵贱，儿臣愿放弃所有，换得与她长相厮守，今生今世，非她不娶，请父王成全。他当真不顾一切，当众表白，我也要和哥哥在一起，不管谁阻拦都没有用。狗男女，不知廉耻！我和哥哥发乎情，止乎礼，他现在光明正大要娶我，我心甘情愿要嫁他。什么？你是羡慕？你们是兄妹啊，堂而皇之，非也。林娇娇是我姬飞恒的妹妹。微臣拜见皇上，拜见皇后娘娘，起来说话吧，谢皇上。皇上，微臣有话不知当讲不当讲，说。是。诸位有所不知，皇后娘娘去探望江州刺史路上早产，生下公主却弄丢了。皇上是怕皇后娘娘伤心，这才将我妹妹抱进宫里。一派胡言！太子殿下和三公主并非亲兄妹，如今四公主归来，三公主自然回季家做千金的。林娇娇不是公主，原来是季家的千金呢，岂不意味着四公主真是从商户回来？之前那些偷钱害人是事实。谢谢飞鸿哥哥，妹妹客气，哥哥也希望有情人终成眷属。季大人说的是，就该成全太子殿下。娇娇小姐，皇儿娶了吧。谢父皇，朕本来也准备宣布你跟娇娇的婚事，既然你先提出来，朕就允了。谢父皇，至于孙良，朕就如你所愿，将四公主赐回于你。谢皇上恩赐。我不嫁给他，你这爹情信物都给了。皇皇上，你你如此践踏我们的女儿，是什么意思啊？你，皇上。你是不把我们朱家放在眼里吗？如此赐婚，故意羞辱皇后和公主，你是觉得这朝堂过于安稳了，对吧？朱行深，你一口一个朱家，你想做甚？今日让孙良带走林娇娇，太子之人另选他人，如若不然，微臣的人可就在城外。皇上，你可要想清楚。如若不然，你还想谋反不成？我没有说此话，只要皇上善待皇后，
，惩罚那些有错的人，我绝无二心。朱大人，您对皇后娘娘可真是宠爱啊！其实我刚才就想问了。当朱大人说到“不伦之情，天理难容”的时候，皇后娘娘心里不会很刺痛吗？你胡言乱语什么？我还想问，到底是因为什么，皇后娘娘会顶着八个月的孕肚去找朱大人？你给我住口！行，我不说了，换个人说。碧珠，说你所见到的。说，皇后和朱行深到底是怎么回事？奴婢不敢隐瞒，自朱大人回来之后。好几晚都宿在皇后寝中，两人两人缠绵。闭住！你这贱婢定是被林娇娇收买了。来人，拉出去救婢！奴婢只是说看到的实情。你你这狗奴才一派胡言乱语！林娇娇，你真是个祸害！没想到你如此报复污蔑本宫。皇后娘娘，不是污蔑，是事实吧？不知道皇后娘娘还记不记得您的乳娘孙嬷嬷，在她的遗物里，可有一封你写给江州刺史的亲笔信？父皇，请看。哥哥，小儿日思夜想。皇上，别念了，皇上别念了，这是假的，是假的。廉耻的东西。是假的。跪下。这事情是假的，皇上。将这阉夫送去大理寺。是我看谁敢动他！朕要罚他，谁敢阻拦？皇上，我你算什么东西？朱行深，你跟朱锦绣贿乱宫闱，胆大包天，更有谋反之心，你真当这是瞎了吗？来人，将此人！打入水牢，朕要亲自审问。我和锦绣如果走不出去，今天这皇城就不再让你。你试试。哎呀，他这真是要造反啊！朱朱大人，但你这样是不是太自信了点？来人！这些，这些，都是你将领的佩剑，他们已经尽数被本宫掌控。什么？城外的兵士。也被本宫所管，没错。今日我来迟，就是去收拾你的探子和暗卫。不可能，<笑>不可能！江州已在本宫的掌控之中。太子殿下和飞鸿哥哥真厉害。林娇娇，她服了我的毒药，你必须得听我的，你就不怕她死了吗？就是要抓住你，才能逼你们交出解药，对吧，哥哥？嗯，对。你们朱家也曾保家卫国。功不可没，朕一直包容忍让，竟想不到你们厚颜无耻，包藏祸心。一口一个朱家如何？我这个外人听了都觉得太猖狂了。不是朕容不得你们，是你们作奸自负。我跟你拼了我！那。我们。还拼吗？消除解药。哥哥，救我！救我！救我！救救我！出手就擒吧！消除解药。<笑>林厚德，你可真是老奸巨猾呀！原来这一切早是你们计谋好的。本宫再说一遍，消除解药。不然，你也不想看到你姐姐朱锦绣痛苦的死了。没有解药，我没有解药。那解药在哪儿？没有解药，我死了，你们陪葬吧。秀儿，你快放了他！解药在林晚秋手中。林晚秋人呢？快去找林晚秋。公主，不，小姐，殿下说还有两日就毒发了。小姐好不容易有了身份，殿下当众许下誓言，怎么就……这林晚秋到底去哪了呀？结局完全不同，真是不好找。时间这么短，他不可能跑出宫去。可这几日，整个皇宫都翻遍了，都找不到他人。你说的对啊，他确实不可能跑出宫去。那他……我知道他在哪儿了。哪儿
。林心，你去找迪香给我，然后推我去凤龙宫。去行中提过，朱姐就在景宫殿有密室。有了，林心，你去找太子，跟他说，李婉秋就在这个密室里，我去找他聊聊。小姐别去，等殿下。放心，有这个。嗯。是我呀，晚秋妹妹。林长安，没有谁，只有我。你来干什么？我来给你讲故事啊，讲一个归来的真公主如何复仇夺权，最后又获取爱情的故事。你到底在说什么？你就不奇怪吗？你回宫当天制造佛光，我破坏你。你想拉鲁季飞横，我巧见一步；你团结朱家，算计贤王，我直接刺激下。皇上呢，直接就惩治你们一家人。你还想讨好楚方仪，我直接把他策反了。哎呀，还有太多太多了。其实啊，你是一个画本里面的女主角，而我呀，就是一个被你砍断手脚的可怜炮灰。不跟你说的话。你都不知道我有多努力的去破坏你，这些算计好，能逆风翻盘，将你推向深渊。<笑>我，女主角。对啊，我现在看到你这副狼狈的模样，真的很愉快呢。<笑><笑>我管你在说什么呢？我管你到底在说什么？现在你在我的手里。我就能活着离开了，晚<笑>秋妹妹，你难道不觉得头晕乏力吗？我没有，你有，也秋秋，傻丫头，总是变着法子证明我有多在乎。来人，将逆贼林婉秋拿下，严刑拷问，解药所在。秋、啊、秋、哎，你慢点。慢不了一点，你们走路太好了。你这才刚解了毒，云城亦可说了。你这身体还没完全恢复。嗯，太子哥哥，你真把林晚秋做成人质了？对啊，他风言风语的，说要亲手断了你的手脚。哇，那他这是真听进去我给他讲的那个故事了。哎，你知道吗？我跟他讲，我说他其实是一个小说里面的女主角，然后我是一个恶毒女配，然后就是把他一整个就是我变成女主了，我厉害吧？然后你说现在吧，这皇上把皇后娘娘给斩了，朱情深呢也斩了，朱家的余孽也七七八八了，我甚至都已经帮楚方仪追到姬飞恒了，女子真是无聊乏味。要不然，你起两个小气给我玩、啊。哥哥此生啊，只有你一人。嗯、那我给拉个锅。